V loňském roce se Bojanovský festival konal poprvé v prostranství za základní uměleckou školou a změna místa konání měla velmi kladný ohlas. Domácí comeback v loni zažila kapela Propolis a zlatým hřebem večera byla kapela Buty. Letošní ročník se nesl v podobném duchu a opět jedna domácí kapela zažila comeback. Opět byl zlatý hřeb večera a co dalšího pořadatele připravili? Máme tady stánky s gastrem, s výborným jídlem a taky stánky s různými šperky a rukodělnými věcmi. No a samozřejmě dobrý program na pódiu, byl tam odpoledne program pro děti, nějaké postavičky z pohádek, tlapková patrola, králíček, bing a prostě to, co mají děti rády. A teď vystupují naše kapely. Byly to buď dětský folklorní soubor Slunečko ze začátku, potom z dru- uskupení Ztracené klůče a teď je to kapela Tak jsme tu. Kapela je složená z kamarádů z Dolních Bojanovic, kteří před lety se složili jako taková klukovská studentská kapela. Odehráli, odehráli pár koncertů a pak se různě rozutekli do světa a teď jak se povraceli, tak se dali dohromady právě na náš poput, protože loni jsme tady měli podobný případ, měli jsme tady kapelu Propolis, která se tu objevila znovu po letech, tak zase pokračujeme v té nastavené tradici, musíme hledat další bojanovské kapely, které se rozpadly, aby jsme to příště nějak vyplnili. Kapela Tak jsme tu sklidila velké ovace od domácích fanoušků, kteří se na jejich návrat na pódium velmi těšili a moc fandili. A nám nedalo nezeptat se na pocity i hned po koncertě. Můžete představit kapelu, jak dlouho jste se připravovali na dnešní koncert? Kapela je postarána z místní muzikantů. My jsme fungovali od roku 2004 do roku 2009, takže když nás obec požádala v létě, jestli bychom byli schopni tady v květnu vystoupit, tak jsme oprášili starodávné nahrávky, aby jsme si ty písničky připomenuli. A v únoru jsme se začali scházet, jak čas dovolil. Jaké jsou teď vaše pocity po koncertě? Úžasné, spadlo to z nás konečně. Co říkáte na reakce publika? Skvělé, skvělé, publikum je tady parádní, všichni to jsou v podstatě naši známí kamarádi, takže domovská atmosféra, super. Takže měli jste podporu třeba i rodin a přátel, tak ti vás přišli teď podpořit. A co na to říkali, že jste se takhle dali zpátky dohromady a znovu zahráli? No, ti, kteří to slyšeli poprvé, tak nejprve nevěřili vlastním uším. V dobrém, a... samozřejmě. <laughs> samozřejmě, protože ten návrat nečekali, ale uh, ve světě říkali, že se moc těší. A ta podpora uh, od, těch, od těch rodin hlavně byla největší, protože uh, museli jsme nějak pravidelně zkoušet a to opravdu, to bylo břímně pro rodinu. Na kytaru budu rád a zpívat plný plic. Že ke štěstí stačí málo, třeba jenom jeden sen. A mě se včera ználo, že byl jsem unesen. Je nějaká novinka oproti předchozím dvěma ročníkům? Víceméně je tady o pár stanků víc, trošičku jsme zvětšili ten areál. Oproti Loňsku je tady taková chill out zóna, stvořená lehátkama, stolkama, takovým místem bokem. Pro maminky jsme tady udělali takový speciální krytý koutek, aby měli soukromí třeba přikrmení nebo přebalování dětí a zase jsme přidali něco navíc. Každý ročník nám dá nějaké nové podněty. Vždycky se objeví něco, co si řekneme a tohle jsme ještě mohli udělat, tak to uděláme příště. To, co jsme si řekli loni, jsme letos dodrželi, tak po malých krůčcích uvidíme, kam se posuneme za rok. Dávají vám třeba i lidé podněty, co byste mohli sem doplnit nebo naopak třeba zase sem nedávat? Určitě, právě třeba tady ten koutek pro maminky vznikl z ankety, kterou jsme udělali krátkou dobu po festivalu. Byla to taková jedna z nejžádanějších věcí, tak ano, i od lidí. Jak jste spokojení s tím, že pořadatelé tady nachystali i zónu pro děti a vlastně i odpočinkovou zónu? Já myslím, že jsem jako spokojená, líbí se mi tady. Je to super, protože tu mám i tří letou dceru, takže ta byla nadšená i z úkolu, teď si tady právě maluje. Líbí se mi tady i pro maminky, vlastně, když kojí, tak mají se kam schovat a nakrmit děti. A super, jsme spokojení. 
Co byste tady třeba ještě uvítala, nebo je tady něco třeba, co, by vám, co vám chybí a chtěli byste to třeba doplnit na příště? No, loni tady bylo malování na obličej, což jsme čekali i letos, to nám trošku tady chybělo. A možná bych tady ještě něco takového pro, pro ty děti klidně, o, jako malování tady sice je nějaké, ale něco bych tady možná ještě, jako bych, bych, jako ještě bych něco přidala trošku. Pořadatelům opravdu záleží, aby bylo všem maximálně vyhověno a tak součástí vstupenky byla i slosovatelná anketa, jakou kapelu by návštěvníci uvítali příští rok. My tady teď máme zástupce mladé generace a chtěli bychom se zeptat, jak jste spokojení s výběrem letošního programu. Tak určitě jsme spokojení a jsme rádi, že slyšíme kapely, které my jsme třeba nikdy neslyšeli. Tak zatím jsme spokojení a uvidíme, co předvede Michal Hruza. Tak, dostali jste vlastně takový hlasovací lístek na příští rok, takže co byste si kapel vybrali, anebo je třeba nějaká kapela, který byste tady raději uvítali? Určitě bych volila ten Čechomor a hrozně ráda bych tady slyšela třeba Jeleny někdy. A jak jste spokojní s letošním programem? Perfektní. Vždyť se vám kapela, tak jsme tu. Jasně. Ano, určitě. Jsou to moje novčáci. Uh, dostali jste vlastně takovýhle hlasovací lístek, takže jakou kapelu byste tady do budoucna viděli? Čechomor. Čechomor, kabáty, ale to už je vyšší líka asi. Vy jste na festivale poprvé? Ne, zatím každý rok. Uh, který z těch ročníků, uh, který se vám zatím nejvíce líbil? No, tak uh, řekl bych, že zatím ten druhý byl nejlepší, ale tenhle ještě pokračuje, takže uvidíme. Jak jste spokojený s výběrem kapel? E, jako minule to bylo dobrý, dneska jsem zvědavý na to hrůzu, takže zatím se mi to líbí. Co bude vrcholem dnešního vlastně Bojanovského festivalu? Bude to koncert Michala Hrůzy a jeho kapely, no a po něm bude následovat taneční zábava vedená kapelou Eremy, takže uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. A na Michala Hrůzu a jeho kapelu všichni již netrpělivě čekali a to čekání stálo opravdu za to. Michal Hrůza zapojil i publikum a svým elegantním vtipem držel všechny v dobré a veselé náladě. Kdo se o pořádání tohoto festivalu zasloužil? Je to řada lidí. V první řadě jsou to kolegové z kulturní komise, se kterými tohle konzultujeme. Následně to jde do rukou radiopce, která taky musí o něčem rozhodnout. No a potom tady na place je to práce našich kolegů z provozu, ale i z úřadu. Víceméně jsou tady vlastně všichni kolegové z úřadu, každý přiloží ruku k dílu. No a samozřejmě potom těch spolků, toho klubu Maminek a místních podnikatelů, kteří nám vlastně taky pomáhají vytvořit tady tu atmosféru. Uh, 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 